Всем добрый-добрый вечер. Сегодня наша погода в Крыму просто ужасная. У нас сегодня целый день практически проливной дождь. Конечно же, я выпустила, думала, хоть на немножечко, хоть размять лапки побыстрее, пробежаться всем моим собачкам. Ну, наверное, сделала большую ошибку, да, мои золотые. Но мне так хотелось, чтобы они пробежались. Они так просились, так просились. Но вот теперь... Мама добавила себе работы. Ну, шпицульку я уже давно, конечно, хотела нашего маэстра покупать. Он уже нуждался в купании. Шпицов часто не купают, но он уже должен был искупаться. Ну, и как раз сегодня, в общем-то, я и решила вот как раз тот момент. Да? Так, малыш наш, тамиранский шпиц, мальчишечка наш, не продается. Мальчика мы приобрели себе. Сейчас, конечно, он меня кусал немножко. Ну, мальчика я приобрела уже в 9 месяцев, когда ему было. Да, уже у нас живет достаточно, привыкает к процедурам спа маминым, да, в салоне. Но ну, не хочется никого обижать. Но скажу так, что там, где мы его приобрели, там им не занимались в плане груминга, в плане вычесывания, купания и так далее. А главное, вычесывание, да. Мы когда его забрали, он был вот, наверное, вот такой расческой, вот так вот красивенько сделан, и все. Когда вот туда копнули... Это был ужас, да, был ужас, конечно, все было там забито, поэтому пришлось, конечно, немножечко потрудиться. Кусал он меня тогда, ой-ой-ой, вся эта процедура у меня была больше где-то трех часов, потому что я старалась потихоньку, я понимала, что ему больно, понимала, что он не виноват в том, что его не приучили. Вот, поэтому, ну, вот получилось так. Конечно, мы сделали с него конфеточку и продолжаем, да. Отрастает его щенячка, вычесывается. То есть я сначала купаю, потом бальзамчиком, потом вот такой расчесочкой, а потом проходимся вот этой расческой до самого корня. То есть вот, вот, продолжаю еще его вычесывать. То есть делаешь вот такой кружочек, как я говорю всегда, гнездо. И вот это лишнее, эта щенячка остается на вот этой вот э, такой двухрядной расчесочки и тогда шпиц реально вычесан и тогда идет хорошая новая шерсточка и тогда он прекрасен особенно за ушами тут тогда было вообще вообще капец вот ничего ничего нет невозможного если я взялась то я уже доведу до конца однозначно ну он конечно кусался очень кусался эти маленькие его зубочки я старалась как-то его отвлечь и дети помогали там. но было дело было сейчас он тоже если где-то что-то там подзапуталось вот там сзади он может так меня вот так вот чуть-чуть прикусить но не укусить а вот чуть-чуть предупредить что мама хорош но Мама не сдается, да, не сдается, мы чешемся, мы вычесываем, потому что щенячка еще есть, однозначно есть, и чтобы оно не забивалось, однозначно надо чесать собаку, особенно вот мы когда вымыли его и чешем, 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 чешем. Это очень важно, важно, шуба собаки, иранского шпица, вот будет такой вот красивый. Поэтому вот маэстричка сейчас тут у мамы. Пока его не стригла совершенно. Не знаю, возможно, по весне вот, вот немножечко я сделаю какой-то контур. Возможно, поедем к нашему грумеру, она сделает. Ну, будет видно. Пока нет, пока еще рано о чем-то говорить. Ну, вот, вот такой красотульчик малышек наш. Да, вот, красавчик, красавчик. Сейчас я его еще досушу, потому что внутри есть вот так вот, когда ты разгребаешь, там еще немножечко есть мокрого, я вижу. Вот, и вот так вот каждый, каждый вот шаг туда, туда, туда. Да, стоит это сделать, ну, как часто, не могу сказать, как часто. У каждой собаки свой тип шерсти. 
но когда купаешь, ты делаешь это однозначно, вычесываешь, ну а потом просто поддержишь. Если каждый день вы возьмете расческу с собой на прогулку, это будет чудесно. Вы от хвоста наверх расчесываете собаку. Конечно же, со временем, когда вы там гуляете, то ну, да, дома уже можно и такую расческу взять и проверить, а нет ли там ну, вот, вот этих колтунов. Опять же, зависит от того, как вы гуляете. Кто-то вышел в машину, сел, походил по парку э, на поводочке. Ни вправо, ни влево не разрешают. А кто-то гоняет за велосипедом. Там у нас в парке э, ездит мужчина на велосипеде. А шпиц, мини, малыш, он быстрее, чем тот на велосипеде гоняет за ним. Ну, это интересно наблюдать. Поэтому все зависит ну, от вашей... Э, активной жизни вот поэтому конечно если он там так бегает шустро и по всем кустам перегоняет ну это я вот за того шпицульку который со своим хозяином на велосипеде то конечно он там набирается каких-то колтунов там что-то такое причем мужчина потом по подрессирует его вот так погоняет погоняет потом берет расчесочку и расчесывает его было очень интересно наблюдать за, за этой прекрасной парой мужчина и его собакой вот так что вот, вот так да ребят кто хочет тот может все да абсолютно все нет ничего невозможного вообще от слова совсем да мои хорошие все можно сделать все можно поправить исправить было бы желание так все мы погнали дальше сушиться, потому что если я сейчас включу, вы ничего не услышите. Да, мой золотой. Мой мальчик, мой красавчик, вот такой золотой мой дедочка. Ой, красоту. Прям наслаждаюсь его красотой. Вот он еще больше обретает красоты своей, вот объема. Фубки своей. Классный, классный мальчик. Очень довольна, что он достался мне, что я его насмотрела. Очень поздно вечером поехала за ним в дождь, в ветер. Такая погода, как сегодня, наверное, у нас в Крыму. Но он мой. Он мой, он прекрасен. Ну, со временем, возможно, а невозможно, а точно у нас будут вот такие прекрасные детки. Да, мой золотой. А пока мы занимаемся уходом. И сушкаем. Все, дорогие друзья, всем хорошего дня, хорошего, наверное, вечера все-таки, хорошего настроения, всего самого-самого доброго. Пока-пока.